الحمد لله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الحمد لله عدد خلقي الحمد لله مداد كلماتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا أوصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية صدق الله لدي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب لا حول ولا قوة إلا بالله بهم نرايا سهودرين لي സത്യ വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിനോട് തക്കുവയുള്ളവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും ആദ്യമായി ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവല അവൻ്റെ മഹത്തായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മുത്തക്കികളായ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമക്ക് ആദ്യത്തിൽ അവതീർണമായ വഹികളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ർ 
നിന്റെ വസ്ത്രത്തെ വസ്ത്രങ്ങളെ ശുദ്ധമാക്കുക എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഏൽപ്പിച്ച ഭാരിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവുമായി അത്യഗാധമായ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം അള്ളാഹു നൽകുന്നത് വളരെ വിപുലമായ ആശയങ്ങളുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണിത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വളരെ ചുരുക്കി പറയുവാനാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അതിമഹത്തായ സൗന്ദര്യമാണ് ശുദ്ധി എന്നത് ഇസ്ലാമിക പാഠങ്ങളുടെ ആമുഖം തന്നെ കിതാബ് തൊഹാറ വിശുദ്ധിയുടെ പരിശുദ്ധിയുടെ പാഠങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ പ്രശോഭിതമായ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് അത്യത്ഭുതകരമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുല്യമായ ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങളും ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വച്ച നഗരങ്ങളുടെ സവിശേഷതയായിരുന്നു എന്നാണ് എഡ്വേർഡ് ഗിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച വലിയ ഒരു ചരിത്രകാരനുണ്ട് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സൂര്യാസ്തമയ ശേഷം ഇരുളിലേക്ക് ആണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇസ്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള കൊർദോവ പോലുള്ള നഗരങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കായ വിളക്കുകളാൽ അലങ്കൃതമായിരുന്നു എന്നാണ് യൂറോപ്പിന്റെ നഗരങ്ങൾ യൂറോപ്പിന്റെ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങൾ അഴുക്കിൽ പുരണ്ടു കിടക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള നഗരങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കായ കുളങ്ങളും കുളിപ്പുരകളുമാൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗിബൺ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിന്റെ തെരുവീതികളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ആളുകളുടെ വസ്ത്രത്തിലും ശരീരത്തിലും ചെളി പുരളുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കൊർദോവയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലെ ചെറിയ ചെറിയ വഴികൾ പോലും ഇഷ്ടികകൾ പാകി സുന്ദരമാക്കി വച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എഴുതിയിട്ടുണ്ടൊരിടത്ത് അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്ലാമിക നഗരങ്ങളിലെല്ലാം എഴുന്നൂറിലധികം പൊതു കുളിപ്പുരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇത് യാദൃച്ഛികമായി ഉണ്ടായി വന്നതല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടമാണ് ശുദ്ധമായി ജീവിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമായ അടിസ്ഥാനമാണത് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇനി ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ബഹുദൈവത്ത സംസ്കാരം എന്താണ് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രത്തിൽ 
നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ചില വാക്കുകളുണ്ട് അയിത്തം തീണ്ടൽ ശുദ്ധി കലശം ഇതൊക്കെ അധിക ആളുകൾക്കും പരിചയമുള്ള വാക്കുകളാണ് അയിത്ത എന്ന വാക്ക് അശുദ്ധി എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിൽ നിന്നുണ്ടായത് എന്നാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ വ്യത്യസ്ത ജാതി ശ്രേണികളായി തിരിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് അടി മുതൽ അറുപത്തിനാല് അടി വരെ അകന്നു നടക്കേണ്ടവരാണ് മനുഷ്യർ എന്ന് തീരുമാനിച്ച കാലം അതിന് വിശ്വാസപരമായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബഹുദൈവത്വ ആശയം മനുഷ്യനെ കണ്ടുപോയാൽ അശുദ്ധരാകുന്നവർ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ തന്നെ ശുദ്ധിയുടെയും അശുദ്ധിയുടെയും വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ജീവിത രീതികൾ ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാം ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് അത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ കാലത്ത് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ അബുൽ ഹസൻ അലി നദുവിയുടെ അൽ മുസ്ലിമു നഫിൽ ഹിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബുണ്ട് അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അത്യത്ഭുതകരമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം തെളിവ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇസ്ലാമിനെ പിശാചുവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് മാത്രം ഒരു വിഷയമാണ് സന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുക എന്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് മയക്കുമരുന്ന് ജിഹാദ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിലെ പദാവലികളെ പ്രത്യേകമായി എടുത്തുകൊണ്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ലവ് ജിഹാദ് കുറെ കാലമായി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും തലക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ആളുകൾ പറഞ്ഞൊഴിയുന്നതല്ല വലിയ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനവസ്ത്രങ്ങൾ അലങ്കരിച്ച് വലിയ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടോ എന്ന് എവിടെയും ആരും തെളിവ് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങളും ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാകുമ്പോൾ തെളിവുകളൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്തും പറയാം എന്നതാണ് ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരും മുസ്ലിം സംഘടനകളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം ഒന്ന് കുറച്ച് കിട്ടുക എന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പരസ്യമായി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് മതവിശ്വാസികളുള്ള ഒരു മതവിഭാഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ പറയുന്നത് ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ അവരെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യത ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രശോഭിതമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രശോഭിതമായ നഗര സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ജീവിത വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചും സുന്ദരമായ ജീവിത സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷയം സാന്ദർഭികമായി ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണണം എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ നാഗരികതകളുടെ ഇസ്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള നഗര സംവിധാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അത്ഭുതവും അതുപോലെ തന്നെ ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങളിലെ അത്ഭുതവും മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണ പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് അയാളുടെ മനസ്സും ശരീരവും അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും പരിശുദ്ധമായി തീരണം ഒരാളുടെ വസ്ത്രം മാത്രം ശുദ്ധമായാൽ പോരാ ഒരാളുടെ മനസ്സ് മാത്രം ശുദ്ധമായാൽ പോരാ അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും പരിശുദ്ധമായി തീരണമെന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജീവിത വീക്ഷണമാണ് ഇബുരബ്ബാസ് ഹൃദയം ബാഹുനുവിനെ പോലെയുള്ള 
വളരെ പ്രഗത്ഭരായ സുഹാബിമാർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് നിന്ന് അഹന്തയുടെ താൻ പോരിമയുടെ കിബിറിന്റെ വലിപ്പത്തരം നടിക്കലിന്റെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും എടുത്തു കളഞ്ഞ് അതോടൊപ്പം അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും പരിശുദ്ധമായി തീരുക വസ്ത്രം നല്ല മനോഹരമാണ് വെള്ള വസ്ത്രം ഒരഴുക്കും പുരണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഹലാലായതല്ല അങ്ങനെയല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ഫുലാനുൻ താഹിറുസിയ എന്ന് അയാളെ പറ്റി അറബികൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതായത് അയാളുടെ വസ്ത്രം ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു ഒരാളുടെ വസ്ത്രം ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കിബിർ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരാളുടെ വസ്ത്രം ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വലിപ്പത്തരമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥമെന്ന് ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന ബോധമില്ല എന്നാണ് ഇനി ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുലാനു ഫുലാനുൻ ധനസിയ അയാളുടെ വസ്ത്രം അശുദ്ധമാണ് എന്ന് അറബികൾ പറയാറുണ്ട് അത്ര ഇത് പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബിമാർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാലിന്യങ്ങളുണ്ടോ ഇസ്ലാം വലിയ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിശുദ്ധിയുടെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാലിന്യങ്ങളുണ്ടോ അല്ല പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫലാത്തുസക്കു അംഫുസക്കും എന്നോട് നിങ്ങളോടും പറയുന്നതാണ് എന്താ പറയുന്നവര വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫലാത്തുസക്കു അംഫുസക്കും അങ്ങനെ വിശുദ്ധി ചമയൊന്നും വേണ്ട കേട്ട നിന്റെ കൂടെ കുറെ ആളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ നീ വിചാരിക്കാണ് നീ വലിയവനാ നിന്നെ പിന്തുണക്കാൻ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നീ വിചാരിക്ക നീ വലിയവനാണ് നിന്റെ സമ്പത്ത് നിന്റെ തറവാട് നിന്റെ അധികാരം നിന്റെ ആൾഫലം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നീ വിചാരിക്ക നീ ആരോ ആയിപ്പോയി എന്ന് മനുഷ്യ ഫലാത്തുസക്കു അംഫുസക്കും നീ അങ്ങനെ സ്വയം വിശുദ്ധി ചമയേണ്ട കേട്ടോ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാം ആരാണ് തക്കുവയുള്ളവൻ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിനറിയാം നിർത്തിയോ അല്ല ഇല്ല വൈദ് അന്തും അജിന്നത്തും ഫി ബുതൂനി മഹാത്തിക്കും ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു ബീജത്തുള്ളിയായി കടന്നു ചെന്ന് ഭ്രൂഢമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒരു സന്ദർഭമല്ലേ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും നിന്നെ അറിയുന്നവനാണ് പ്രഭു സുഹാന ഹുവത്താല നീ നിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്റെ മറ്റ് ആൾഫലത്തിന്റെ പിൻഫലത്തിന്റെ പേരിൽ ഒക്കെ നീ വല്ലതും വിചാരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാന അന്നി മാലിയ നിന്റെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു ദിനമുണ്ട് നിന്റെ സമ്പത്തൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടാത്തൊരു ദിനമുണ്ട് നീ അങ്ങ് വീട് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒന്ന് തളർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം നിന്റെ ആൾഫലം കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം മനുഷ്യനെ അവനവൻ ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വലിയവരൊന്നല്ല എന്ന് സ്വയം പഠിപ്പിക്കണം ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൽ മദീനയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് വലിയ കൂടിയാലോചന നടക്കുകയാണ് ആ കൂടിയാലോചന നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭരണാധികാരിയായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹുന്നു ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോയി മകൻ അബ്ദുള്ള കൂടെ എന്താണ് ഉപ്പ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് മദീനയിൽ ഒരു ദരിദ്രയായ പെണ്ണിന് വെള്ളം വാ കോരി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു മോൻ ഉപ്പ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതേ മോനെ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് തോന്നിപ്പോയി എന്തോ വലിപ്പത്തരുണ്ടോ ഇല്ല നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഉപ്പാന ഉപ്പാനോട് സ്വയം തന്നെ തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു നീ മദീനയിൽ ഒരു ദരിദ്ര പെണ്ണിന് വെള്ളം വാ വെള്ളം കോരി കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ വളർന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതെന്തിനാണ് അവരങ്ങനെ സ്വയം തർബിയത്തിന്റെ തസ്കിയത്തിന്റെ വഴികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതാണ് 
അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം ഒരു ഭാഗത്ത് വലിയ വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു നാഗരികത സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള അവരുപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പരിശുദ്ധം അവരുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധം അല്ലെ ആത്മീയതയുടെ പുതിയൊരു പാഠമാണത് ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കാണ്ടുക്കൽ ഇപ്പൊ ഔലിയാക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആളുകൾ കുറെ കാലം ഒരാൾ കുളിക്കാണ്ടെന്ന കുളിക്കാത്ത ഔലിയാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വലിയ പോര് ചെയ്യ പറയാം മെമ്പർമ്മ തുണി കൊടുക്കാണ്ട് കയറിയാല് അത് ഔലിയാന്റെ കറാമത്താണ് വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കൽ ആത്മീയതയുടെ അടയാളമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച കാലത്താണ് എന്ന് റസൂലിനോട് വാഹീന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് നീ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കും ആത്മീയതയുടെ പുതിയ പാഠമാണ് ആ ഒരു പാഠത്തെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ വഴികളില്ല അപ്പൊ ശരീരവും വസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും എല്ലാം പരിശുദ്ധമായി തീരുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരത്തിന്റെയും താൻപോരിമയുടെയും കുടുസിന്റെയും മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത മറുഭാഗത്ത് മനോഹരമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള നാഗരിക ക്രമം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ മുസ്ലിമിനും അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹു സുബാനഹുല കാര്യങ്ങളെ യഥാവിധി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും തുണക്കുമാറകട്ടെ അക്കൂലു കൗലി ഹദാഹലിക്കും الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിനോട് തക്കുവയുള്ളവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കരുണാമയനായ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായാല നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ പിഴവുകൾ പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ അർഹമു റാഹിമീനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിഫാക്കാകുന്ന ഷിർക്കാകുന്ന കുഫുറാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും നീ അതിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് എത്ര നിസ്സാരമാണെങ്കിലും നീ അതിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ താമസ ഇടങ്ങൾ എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും നീ അത് നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വിശാലമാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഒന്നും നീ പൊറുക്കാതെ മാറ്റിവെക്കല്ലേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ പലരും ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് നിന്റെ ഫലുല് കൊണ്ട് നിന്റെ കുതിർത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ആരോഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ തുമ്പുരാനെ കരുണാമയനായ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നേർവഴിയിലാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ വഴികേടുകളിൽ നിന്നും അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്സത്ത് അനുഭവിക്കുന്നവരാക്കി നീ ഞങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ല ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ദ്യത അനുഭവിക്കുന്ന കുറെ മുസ്ലിം നാമധാരികളുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ല ഇസ്ലാമിൽ അഭിമാനബോധമുള്ളവരാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അല്ല നിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ നൂറുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ല 
പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ അവധി എത്തുമ്പോൾ മലക്കുൽ മൗത്ത് കടന്നു വരും റബ്ബേ നിന്റെ രുതയോടുകൂടി തിരിച്ചു പോകുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല പടച്ചവനെ മരണത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പിടച്ചിലിൽ നിന്റെ കലിമയുള്ളവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പിണവുകളെല്ലാം നീ മാപ്പാക്കി തരണയല്ല ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൽ എല്ലാം നീ ഹൈറും വർക്കത്തും ചൊരിഞ്ഞു തരണേ തപ്പുരാനെ അള്ളാഹു മുഖ്ഫുറിൽ മുഖ്മിനീന വൽ മുഖ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അള്ളാഹുമ്മ അജറുന മിനൽ നാർ അള്ളാഹുമ്മ അജറുന മിനൽ നാർ റബ്ബന സിർഫ് അന്ന അദാബ ജഹന്നം ഇന്ന അദാബഹ കാന ഗറാമ ഇന്ന ഹാസഅത്ത് മുസ്തഖറബ മുഖാമ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ ലലീം വ തുബ അലൈന ഇന്ന ഫുറീം